নির্যাতন করে আন্দোলন দমানো যাবে না হুঁশিয়ারি বিএনপি নেতাদের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপি সন্ত্রাসী দল অভিযোগ হানিফের মেয়াদ শেষে নব্বই দিনের মধ্যে ভোটের বিধান রেখে সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন পণ্যের জিআই নিয়ে তৎপর হতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আখেরি মোনাজাতে শেষ হল বিশ্ব ইজতেমা টঙ্গীর তুরাগে লাখো মুসল্লির ঢল মুসলিম উম্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপি নেতারা বলেছেন সরকার পতনে এক দফা আন্দোলন চলতেই থাকবে জনগণের আন্দোলন দমানো যাবে না অভিযোগ করেন মুক্তিপণ আদায়ের মতো নির্বাচনী নিতে বিএনপি নেতাদের জেলে নেওয়া হয়েছে এদিকে তেরো চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ঢাকা সহ দেশের সব মহানগরে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি রিপোর্ট করছেন সিকান্দার রেমান নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেন শুধু বিএনপির ওপর হামলা করেই ক্ষান্ত হয়নি বাগ বাটোয়ারা নিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা নিজেরা এখন খুনোখুনি করছে কারাগারে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তার কারাগারে রাজবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায়ের মতো দস্যুদের ন্যায় পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল আমরা আর মামুদের একতরফা নির্বাচন আর সেটি বাস্তবায়ন করতে আপনি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে বিরোধী দলের মিছিল সমাবেশ হামলা চালিয়ে গুলি করে মানুষ হত্যা করে মিথ্যা মামলা দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ সহ রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে দমন পীড়ন চালিয়েছেন এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান জানান বিএনপি ভোট বর্জনের আন্দোলনে সফল হয়েছে সামনের আন্দোলনে নতুন গতি এনে সরকারকে নামতে বাধ্য করা হবে বলেও জানান তিনি আন্দোলনের অনেক আপনারা বলেন আমরা যে আন্দোলনটা করেছিলাম সেটা হলো আমাদের অবৈধ সরকারের নির্বাচন আমরা বর্জন করব। বিএনপি কে প্রচন্ড ভয় পায় বলে সরকার সিনিয়র নেতাদের মুক্তি দিচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন বিরোধী নেতারা সকালে কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের নতুন ছয়তলা ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন নবীনবরণ ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি হানিফ বলেন বাসে ট্রেনে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা এমন কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগ নেই তাদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত করা যায় হানিফ বলেন কারাগারের মধ্যে মানুষের মৃত্যু হওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয় মানুষ সব জায়গায় জন্মের পর মৃত্যু হবে এটাই স্বাভাবিক অবহেলার প্রমাণ পেলে অবশ্যই দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিএনপির যে সমস্ত নেতা কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে ছিলেন বা আছেন তাদের প্রায় সবাই বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মামলায় অভিযোগে অভিযুক্ত অর্থাৎ এদেরকে রাজনৈতিক নেতা না বলে এদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে অভিযুক্ত করা যায় বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতে থাকতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থাকতেও যে সমস্ত অপকর্ম করেছে নানান সন্ত্রাসী নাশল্য কর্মকাণ্ড ক্ষমতায় থাকতে দুর্নীতি এই সমস্ত অপকারকার কারণেই আজকে তারা ফেসারত দিচ্ছে এবং তার সুফল আমলিপ্ত কিছুটা ভোগ করছে আওয়ামী জনগণের আস্থা অর্জন করেছে বলেই বারবার জনগণ তার নির্বাচিত ক্ষমতা এসেছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এখন থেকে মেয়াদ শেষে নব্বই দিনের মধ্যে করতে হবে এমন বিধান রেখে সিটি কর্পোরেশন সংশোধন আইনের খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা একই সাথে যেসব পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই এখনও স্বীকৃতি পায়নি সেগুলোর পেটেন্ট পেতে তৎপর হওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের 
রবিবার প্রধানমন্ত্রী তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শুরুতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট শিল্প নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল শাড়ি নরসিন্দির অমৃত সাগর কলা ও গোপালগঞ্জের রসগোল্লা জিআই সার্টিফিকেট ও টাঙ্গাইল শাড়ি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয় এছাড়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেজ ওসমানের কবিতার বই পিতারি প্রতিচ্ছবি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের পর সচিবালয়ে ব্রিফিং এ মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন জানান সম্ভাবনাময় পণ্যকে গুরুত্ব দিয়ে তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ভারত যেটা করছে একটু দেখেন ওইখানে বলা হচ্ছে বাংলার টাঙ্গাল সার এরকম একটা শব্দ বোধ আছে ওখানে তো এইটি নিয়ে সেটাও একটু আলোচনা হয়েছে যদি এরকম কোনো কনফ্লিক্ট কিছু থাকে এই কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন আছে সেখানে আমাদেরকে মানে এরকম কিছু থাকলে যেন আমরা দ্রুত সেখানে যেন বিষয় উপস্থাপন করি সেই নির্দেশনা ছিল না আর কিছু আলোচনা উনি বলেছেন যে উনি বলেছেন এটা যে সবাই তৎপর হয়ে আমাদের যেসব পণ্য আছে সেই পণ্যগুলো যেন আমাদের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে যেন করে ফেলা হয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশোধনের বিষয়ে মন্ত্রিসভার মতামত জানান মাহবুব হোসেন কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার একশো আশি দিনের মধ্যে নির্বাচনটা করতে হতো এখন যেটা পরিবর্তন আসছে এটা নব্বই দিনের মধ্যে করতে হবে কর্পোরেশন সভা সেখান থেকে পাঁচ বছর এটা বলব থাকবে তো নতুন যেটা হচ্ছে এরপরও নতুন যে নির্বাচিত মেয়ররা এসে শপথ নেওয়ার পরে তারা পনেরো দিনের মধ্যে কর্পোরেশন সভা আহ্বান করবেন এবং যেদিন কর্পোরেশন সভা আহ্বান করেন সেদিনই আগেরটা বিলুপ্ত হবে এটা কার্যকর হবে এছাড়া গ্রাম আদালত সংশোধন আইনের খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা এর ফলে শাস্তির জরিমানা পঁচাত্তর হাজার থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে তিন লাখ টাকা মামলার বাদী বিবাদী মারা গেলে পরিবারের কাউকে পক্ষভুক্ত করা যাবে সংশোধিত আইনে সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভীষণ ঢাকা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারে সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন ধনিতে দেশের কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি কামনা করেন আগত মুসল্লিরা মোনাজাতে ছিল ফিলিস্তিন সহ বিশ্বের মজরুম মুসলমানদের জন্য বুক ফাটা ফরিয়াদ রিপোর্ট মামুন আব্দুল্লার ক্যামেরায় ছিলেন সাইদুল ইসলাম অশ্রুসিক্ত নয়ন চোখের পানি গড়িয়ে ভিজে যাচ্ছে সাদা দাড়ি দুহাত তুলে ফরিয়াদ একটাই মাফ করে দাও প্রভু জনমের গোনা শুধু নিজের জন্য নয় সারা দেশ সহ বিশ্ব জাহানের জন্য এভাবেই চোখের পানিতে শান্তি কামনা করেন টঙ্গির তুরাক তীরে লাখো মুসল্লি রবিবার সকাল সোয়া এগারোটায় শুরু হওয়া সাতাশ মিনিটের মোনাজাতে বিশাল এ জনসমুদ্রে হঠাৎই নেমে আসে নীরবতা যে যেখানে ছিলেন সেখানেই কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে হাত তোলেন আল্লাহর দরবারে আমার পরিবার করছি সর্বশেষ দেশের সংহতি দেশের স্বাধীনতার সর্বভূত জন্য দোয়া করছি স্বাধীনতা দেখ ওরা খুব কষ্টে আছে আর ছেলে মেয়ের জন্য আত্মীয় স্বজনের জন্য আর বাংলাদেশের জন্য সকল মানুষের শান্তিতে থাকতে পারে সকল মুসলমান ভাই ভাই একত্রিত থাকতে পারি এই জন্য সকল কাছে দোয়া করছি আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আমাদের সমস্ত গুণাগাত যাতে আল্লাহ তালা আমাদের মাফ করে দে যারা ফিলিস্তিনি এবং হামাসের উপরে আক্রমণ করতে আছে আল্লাহ যেন তাদের হেদায়ত নসিব করে বাবা আদম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানব জাতি আসছে আসবে চলে গেছে হ্যাঁ সবার জন্য দোয়া চাওয়া এর আগে আখেরি মোনাজাতকে ঘিরে রবিবার ভোর থেকেই ইস্তেমা অভিমুখে ছিল মানুষের ঢল ফজরের আগেই ময়দান পেরিয়ে আশপাশের এলাকার সড়ক ও অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েন মুসল্লিরা আগামীতে দুই পর্ব নয় এক জামাতেই হোক বিশ্ব ইস্তেমা এমনটাই প্রত্যাশা আগত মুসল্লিদের খালি একা কার জন্য দোয়া করবার আসছে সবার জন্যই দোয়া করা লাগবো আল্লাহ জানি সবারই ভালো রাখি সন্তান সন্ততি আছে তাদের জন্য স্ত্রী আছে তার জন্য কবরস্থ যারা মারা গেছেন তাদের জন্য দোয়া করতেছি পাড়া প্রতিবেশী আছে সবার জন্য দোয়া করতে হয় বরিশাল থেকে আমরা আসছি অনেক কষ্ট করে আসছি মানুষ নানান প্রশ্ন করে আমাদেরকে বিতর্কিত করে 
দুই পর্বে ছয় দিনের নসিহাত নিয়ে দিনের দাওয়াত দিতে সারা বিশ্বে সাথীরা ছড়িয়ে পড়বে এমনটাই প্রত্যাশা ইস্তেমায় আগত মুসল্লিদের মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ টঙ্গি গাজীপুর বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানিয়েছেন এবারের রোজায় অন্যবারের তুলনায় স্থিতিশীল থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও জানান নিত্য পণ্যের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে তাই রোজায় আর দাম বাড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই পণ্য মজুদ করে সংকট তৈরি করলে মজুদদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে যেসব পণ্যের শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে তার দাম নিয়ে চলতি সপ্তাহে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলেও সংসদে জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী সেই সাথে রোজার আগেই ভারত সহ বিভিন্ন উৎস থেকে পেঁয়াজ আনা হবে বলেও জানান আহসানুল ইসলাম টিটু এবার এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন উনপঞ্চাশ হাজার নয়শো তেইশ জন শিক্ষার্থী পাশের হার সাতচল্লিশ দশমিক আট তিন রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এই ফলাফল প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার শামন্তলাল সেন এদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে অভিযোগ নিয়ে আসেন ভর্তি পরীক্ষার হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার এক শিক্ষার্থী রিপোর্ট করছেন আসমাক্তার নূপুর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন মন্ত্রী জানান এবারের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছেন মেয়েরা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময়সীমা আগামী আঠারো ফেব্রুয়ারি থেকে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি আর বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনলাইন আবেদন গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি আগামী চোদ্দ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে মোট উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত তেইশ জন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পাশের হার সাতচল্লিশ দশমিক তিরাশি পার্সেন্ট এর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী বিশ হাজার চারশত সাতান্ন জন যা উত্তীর্ণ প্রার্থীর চল্লিশ দশমিক আটানব্বই পার্সেন্ট উত্তীর্ণ মহিলা প্রার্থী সংখ্যা উনত্রিশ হাজার চারশত ছেষট্টি জন যা উত্তীর্ণ প্রার্থী উনষাট দশমিক শূন্য দুই পার্সেন্ট আমাদের যে অবিষ্ট লক্ষ্য ছিল যে আমরা একটা সুচ্চ সুন্দর পরীক্ষা নিব এবং সৎ সুন্দর ডাক্তার বানাবো সেটার লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে পারেছি এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ফল প্রকাশের পর অধিদপ্তরে অভিযোগ নিয়ে আসেন এক শিক্ষার্থী তার অভিযোগ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক ভুল সন্দেহে তার ওএমআর শিট ছিঁড়ে ফেলে পরে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে তাকে পুনরায় নতুন শিট দেওয়া হয় আমার এই ওএমআর শিটে তখন অলরেডি পঁচাত্তরটা দাগানো হয়ে গিয়েছে আপনি কেন এটা করলেন কাকুতি মিনতি করার পর অনেক অনুরোধ করার পরে আমি ওনার পায়ে পর্যন্ত পড়ি যে ম্যাম আপনি মিলিয়ে দেখেন মিলিয়ে দেখেন আমার এই অনুরোধ শোনার পর যখন মিলিয়ে দেখল মিলিয়ে দেখার পর হচ্ছে উনি দেখল যে আসলেই তিনজনের কপির মধ্যে কোনো মিল নাই কোশ্চেনের মধ্যে কোনো মিল নাই উনি হচ্ছে মিল খুঁজে না পেয়ে পরীক্ষার ঠিক শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে আমাদেরকে নতুন বেমার শিট আর নতুন কোশ্চেন পেপার দেয় কিন্তু পাঁচ মিনিট আগে দিলেও কি লাভ সারা জীবনের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পর্যবেক্ষকের ভুলে শেষ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ হুমায়রার বাবা মার আবার মেয়ের জীবনটা ভিক্ষা দেন আসমাক্তা নূপুর বাংলা ভীষণ ঢাকা এক যুগ পার হলেও এখনো কেন সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইতে হচ্ছে এমন প্রশ্ন সাংবাদিক নেতাদের রবিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সামনে সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যার বিচারের দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে এই প্রশ্ন রাখেন তারা সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা বলেন ঘটনার পর তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত সাহারা খাতুন আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খুনিদের গ্রেফতার ও বিচারের আশ্বাস দিলেও বারো বছর ধরে ঝুলে আছে হত্যার তদন্ত তারা বলেন এখনো তদন্তই শেষ করা যায়নি বিচার হবে কবে একশো সাত বার সময় নিয়েও যারা তদন্ত প্রতিবেদন দিতে পারেনি তাদের কাছে তদন্তের দায়িত্ব রাখার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা জানতে চান সাংবাদিক নেতারা তদন্তে যদি পঞ্চাশ বছর লাগে ততদিনই সময় দিতে হবে আইনমন্ত্রীর এমন বক্তব্যকে কাণ্ড জ্ঞানহীন উল্লেখ করে নেতারা বলেন সাংবাদিকরা পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করবে না আইনমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে তারা বলেন সময় এসেছে নতুন কর্মসূচি দেয়ার অমর একুশে বইমেলার এগারোতম দিন আজ ছুটির দিন না হলেও লেখক পাঠক প্রকাশক ও দর্শনার্থীদের কমতি নেই মেলায় এদিনও সব বয়সের পাঠকরা এসেছেন নিজের পছন্দের বই কিনতে বয়সভেদে বইয়ের চাহিদারও ভিন্নতা রয়েছে পাঠকদের উজ্জ্বল দাসের তোলা ছবিতে শুভ মাহফুজের প্রতিবেদন রবিবার সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিন এদিনও বইপ্রেমীদের দখলে মেলা প্রাঙ্গণ কেউ পরিবার পরিজনের সাথে আবার কেউ এসেছেন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে 
যারা প্রথম এসেছেন মেলায় সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তারা বইয়ের জগতে এসে নিজেকে অন্যভাবে খুঁজছেন কেউ কেউ জি ভালো লাগছে সোফার মাত্র আসলাম দেখি কি করা যায় কোন বই নিতে পারি একটু থ্রিলার টাইপে কিছু একটা খুঁজছি शिशुप्रवण ना थे खुदे पाठक कमती नहीं स्टले गए बी कहें प्रजुक्त जुगे बर प्रति आग्रह बढ़ान उद्देश्य अभिभावक सन्तान के लिए आसें बेला আমার অনেক ভালো লাগছে আজকে আমি বই মেলা আসছি এবং আজকে আমি মাসুদ রানা এবং নোমান ফাইভ কিনব আমার সব থেকে বেশি আকর্ষিত বই হচ্ছে সৌরজগৎ ভূতের বই এই দুটো এই দুটো কেনার জন্যই আমি মিরপুর দশ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি নতুন জেনারেশন তারা বই সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে বইগুলো কিনবে পড়বে এবং বাসায় গিয়ে তারা এটাকে আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাবে কিনে থাকা पुरान তারপর টাইম ম্যানেজমেন্ট এই বইগুলোকে বাচ্চাদের হাতে তুলে দিতে চাই এই জন্যই যে তারা তাদের লাইফ স্টাইলটাকে কীভাবে গড়বে এবারের মেলা শুরু থেকে জমজমাট তাই আশানুরূপ বই বিক্রি হওয়াতে সন্তুষ্ট বিক্রেতারাও বিক্রি ভালো হচ্ছে তারা খুব হর স্টোরি পছন্দ করছে তারপর সায়েন্স ফিকশন এগুলো গোয়েন্দার কিছু বই আছে ওগুলো তারা খুব পছন্দ করছে সেলিং ভালোই হচ্ছে পাঠকের ভালোই সারা পাচ্ছে আমরা मेलार एगारोतम दिन नतून बेचे बिरानबी एबारे मेल में प्रकाशित मोट नतून बख्या नश पंदी शुभ महफूज बांगला भिशन ढाका एथलेटिक्स सम्भवनम एथलेटिक्स उन्नति बड़ बाधा आवासन व्यवस्था साथ ही जिम सह अन्य प्रयोजन सूझ सुविधार अभाव भोगादेश एथलेटिक्स फेडारेशन साधारण सम्पादक आब्दुर रकिब मिन्टू सामने आज बे कयटी आंतर्जा इभेंट तई अपर्याप्त व्यवस्थार मध्य विशेष कैम्प करते जतियों एथलेटिक्स बाछाई कर एथलेट दर मानिक महम्मद रिपोर्ट सद्य शेष हवा जतियों एथलेटिक्स नतून ट्रैके दौड़े स्प्रिंटारा छो इलेक्ट्रनिक स्कोर बोर्ड बेर नतून किसभा मदार अफ अल डिसिप्लिन हिसाब से खेत एथलेटिक्स अतीत छो गौरवमय एक समय दक्षिण एशियार द्रुतम मानव रेकर्ड छी स्प्रिंटार दखले समय विवर्तने से गुल शुद्ध इतिहास परिचर्यार अभाव हारिए जाए घर टूर्णामेंटे आलो छड़ानो एथलेटरा एथलेटिक्स अग्रगति नहीं प्रयोजन सूझ सुविधा प्रशिक्षण कजाखस्तान गत एशियन इंडोर एथलेटिक्स प्रथम स्वर्ण जर इतिहास गड़े बांगलेश षाट मीटर स्प्रिंटे देश गौरव बयान इमरान एबारो तेहरान इभेंटे अंश ने सें बाहर यह अथलेट एचड़ा और कैकट आंतर्जा प्रतिजोगित अंश नेंगलेशर एथलेटरा छत जन एक टीम ता रेखे दीर्घमी प्रशिक्षण दीबे विशेषकर जाम सेक्शन और थ्रो सेक्शन एचड़ा साउथ एशियन एथलेटिक्स आज इंडिया साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स 
যেখানে বড় একটা টিম যাবে আমরা দুটোটা টিম নিয়ে ভাবছি আগামী 17 থেকে 19 ফেব্রুয়ারি তেহরানে হবে ইরানে এটা ইমরানুর রহমান সহ আমাদের পাঁচ সদস্যের টিম আগামী 15 তারিখে ঢাকা থেকে করবে এবং 21 তারিখ ফিরে আসবে পাশাপাশি আগামী 29 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত গ্লাসকোতে ওয়ার্ল্ড ইনডোর আছে সেখানে ইমরানুর রহমান পার্টিসিপেট করবে অ্যাথলেটিক্সের হারানো গৌরব ফিরে আনার উদ্যোগ নিয়েও নানা প্রতিবন্ধকতায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে ফেডারেশন তারপরও অলিম্পিক গেমসের জনপ্রিয় এই ডিসিপ্লিনকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন ফেডারেশন কর্মকর্তারা মানিক মাহমুদ বাংলা ভিশন ঢাকা এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদটা সাড়ে দশটা এর আগে নয়টা রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ